అసలు నిద్ర లేపడం అంటే అసలు ఏం చేస్తారు ఏ విధంగా నిద్ర లేపుతారు ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్ అనేది నిద్ర అంటే అది కమ్యూనికేషన్ కట్ అయిపోయింది కమ్యూనికేషన్ కట్ అవ్వకపోవటం వల్ల ఏంటంటే అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకు అర్థం కావట్లేదు దానికి నాసా సహక నాసా వాళ్ళ సహకారంతో మనం ఏం చేసామంటే ఒక పన్నెండు కిలోవాట్ల శక్తి కలిగిన రేడియో తరంగాలని అంతరిక్షంలో పంపించాం పంపించినప్పుడు అదేమైందంటే ఆ రేడియో తరంగాలు వెళ్ళి అక్కడ నిద్రపోతున్న మన ల్యాండర్ని ఒకసారి అలా తట్టింది తట్టి నిద్ర లేపుతాయి అది నిద్ర లేస్తే ఇండియా సక్సెస్ అయినట్టు అది నిద్రపోతే పర్మనెంట్గా నిద్రపోతున్నట్టు మనకున్న కాల వ్యవధి నిద్ర లేపటానికి ఎంత ఉందంటే పది రోజులు మాత్రమే ఉంది కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయినట్టు అంటే ఏంది మన చంద్రయాన్ టు మిషన్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పడానికి కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయినట్టు అందుకే ఇంత హడావుడిగా ఇంత వేగవంతంగా మనం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం పాసిబిలిటీ అవుతుంది అంటే ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉందండి ఇక్కడ ఏంటంటే చంద్రుడి మీద దక్షిణ ధ్రువ ప్రాంతంలో సూర్యుడి కిరణాలు చేరగలిగేది ఒక్క పది రోజులు మాత్రమే ఆ పది రోజుల్లో మనం గనక ల్యాండర్లో ఉన్న సౌర ఫలకాలను గనక ఓపెన్ చేయగలిగితే కొంత సమయం మటుకు దాన్ని పనిచేసే విధంగా చేయొచ్చు ఈ పది రోజులు దాటిన తర్వాత చీకటమయం అయిపోయింది చీకటమయం అయిపోయి ప్లస్ అతి శీతల అతి శీతల ఉష్ణోగ్రతలు ఉంటాయి అక్కడ చంద్రుడి మీద ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయండి డే టైం వచ్చేసరికి వన్ థర్టీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఉంటుంది నైట్ టైం వచ్చేసరికి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఉంటుంది అంత అతి శీతల పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ల్యాండర్లో ఉన్న పరికరాలు కూడా ఏమవుతాయి అంటే చెడిపోతాయి నిద్ర లేపటానికి కూడా కష్టమైపోయింది తర్వాత మనకున్న కాల వ్యవధి పది రోజులు మాత్రమే అందుకే ఇంతగా వేగవంతంగా చర్యలు చేపడతా ఉన్నారు విక్రమ్ ల్యాండర్ నుండి ఫోటోలు తీసుకునే ఛాన్స్ మనకి ఎంతవరకు ఉందంటారు కనెక్షన్ రీబిల్ట్ అయితే ఫోటోలు తీయొచ్చు కనెక్షన్ రీబిల్ట్ కాకపోతే ఫోటోలు తీయటం అనేది అసాధ్యం మిషన్ కంప్లీట్ గా ఫెయిల్యూర్ డెడ్ అయినట్టు సో ఇంతవరకు చేసిందంతా కూడా అంటే అంతవరకు చేసిందంతా ఫ్లాప్ అని కాదండి నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అని మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుతున్నాం నైన్ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్యూర్ ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్యూర్ మిషన్ ఫెయిల్యూర్ కాదు సిగ్నల్ ఫెయిల్యూర్ మిషన్ వైజ్ వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ల్యాండింగ్ వైజ్ వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్ నో డౌట్ ఇన్ దట్ కానీ ఇక్కడ నైంటీ ఫైవ్ పర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వ్యత్యాసం ఎందుకంటే మనకు ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే మనం భోజనం చేసిన తర్వాత లాస్ట్లో పెరగన తినపోతే పరిపూర్ణంగా ఉండదు అట్లా ల్యాండర్ కూడా మనకి అది కనుక పనిచేసినట్టయితే మన మిషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పుకోవడానికి కొంచెం ఇదిగా ఉంది అట్లా అని చెప్పేసి అది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్యూర్ అవటం వల్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పడానికి లేదు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవటం సక్సెస్ అయింది కాబట్టి చాలా దేశాలు భారతదేశంతో ఒప్పందాలు పెట్టుకోవడానికి వచ్చినాయి ఇప్పటికే వచ్చేసినాయి సో అది ఫెయిల్యూర్ అనేది అసలు దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సో ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే మనకి ఛాన్స్ ఉంది ఛాన్స్ ఉంది ఛాన్స్ ఉంది హోప్ఫుల్లీ టెన్ డేస్ ఉంది కాబట్టి టైము లాస్ట్ మినిట్ దాకా పోరాడాలని ఇస్రో నిర్ణయించుకుంది సో చంద్రయాన్ టూలో మేజర్ మైల్ స్టోన్ ఏంటి మేజర్ మైల్ స్టోన్ మనకి ఒక రెండు మూడు ఉన్నాయి మొదటి మైల్ స్టోన్ ఏంటంటే జిఎస్ఎల్వి రాకెట్ మనం అనుకున్న దానికన్నా కూడా ఎక్కువ స్థాయిలో పనిచేసింది దాని యొక్క పనితీరు అనేది ఎక్కువగా ఉంది అందుకే మనం ఈ ఆర్బిటార్ చంద్రయాన్ టూలో ఉన్న ఆర్బిటార్ని ఒక కక్షలో ప్రవేశపెడదాం అనుకుంటే అది తీసుకెళ్లి పై కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టింది దాని ద్వారా ఏమైందంటే ఆర్బిటార్ ఆర్బిటార్ యొక్క జీవితకాలం ఒక సంవత్సరం అనుకుంటే ఇప్పుడు మన ఆర్బిటార్ యొక్క జీవితకాలం ఏడు సంవత్సరాలకు పెరిగింది అదొక అనుకోకుండా వచ్చిన మనకి సక్సెస్ అనమాట ఇది జిఎస్ఎల్వి రాకెట్ మార్క్ త్రీ రాకెట్ ఎక్కువగా పనిచేయటం వల్ల అనుకున్న స్థాయి కన్నా ఎక్కువగా పనిచేసింది అది అదొక బెనిఫిట్ అండి మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ చంద్రాయన్ టూ మిషన్లో మన భూ కక్షల నుంచి చంద్రుడు కక్షలకు వెళ్ళేటప్పుడు అనేక కక్షల నుంచి జంప్ చేయాలి అంటే మన వాడుక భాషలో చెప్తున్నాను అక్కడ జంపింగ్ అనే కాడు ఏంటంటే రాకెట్లని ఇనిషియేట్ చేస్తారు ఒక కక్ష నుంచి ఇంకో కక్షకి జంప్ చేసుకుంటూ గమ్యాన్ని చేరాలి అలా ఐదు సార్లు జంప్ చేయాలి ఐదు సార్లు పర్ఫెక్ట్గా జంప్ చేయగలిగా మనం అసలు అయ్యే కష్టమైన వాటిలోనే పర్ఫెక్ట్గా జంప్ చేయగలిగా మనం ఇంకొక ఇది సెకండ్ సక్సెస్ మైల్ స్టోన్ అనుకోవచ్చు మూడో సక్సెస్ ఏంటంటే కరెక్ట్గా మనం అనుకున్న ప్రాంతానికి రీచ్ అవ్వగలిగా ఓకేనండి మిషన్ కొనసాగిందా లేదా అనేది తీసి పక్కన పెడితే మనం అనుకున్న ప్రాంతానికి రీచ్ అయ్యాం ప్రపంచ దేశాల అన్నిట్లో కల్లా భారతదేశం మొట్టమొదటిసారిగా ఆ ప్రాంతానికి రీచ్ అవ్వగలిగి సో అది మూడో సక్సెస్ ఈ మూడు మైల్ స్టోన్స్గా చెప్పొచ్చు చంద్
చంద్రయాన్ టూ సక్సెస్ కాకపోవడానికి మోడీ గారు ఇస్రోలో అడుగు పెట్టడమే అని మన కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ అనడం జరిగింది సో దానిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి పొలిటికల్ వైజ్ మాట్లాడకుండా నాకు తెలిసిన చట్టబద్ధంగా ఏంటంటే అసలు ఇస్రో అనే సంస్థే పిఎంఓ ఆఫీస్ కింద ఉంటుందండి మన ఇస్రో ఎప్పుడు ఏ ప్రయోగాలు చేసినా చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చేది ఎవరంటే ప్రధానమంత్రి వస్తారు నెహ్రూ కాడి నుంచి ఇప్పుడు మోడీ ఉన్నదాకా మోడీ గారు ఉన్నదాకా ఏ ప్రధాని ఉన్నా కానీ ఎప్పుడైనా ఇస్రో ఇట్లాంటి ప్రయోగాలు చేసేటప్పుడు ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించే విధంగా ప్రయోగాలు చేసేటప్పుడు ప్రధానమంత్రి అనే వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా చీఫ్ గెస్ట్గానే ఉంటాడు ఎందుకంటే ఆయనే ఇస్రోకి బడ్జెట్ క్రియేట్ చేసేది ఏది వచ్చిన వాళ్ళు సలహాలు ఆయనే అడగాలి ఎందుకంటే హెడ్ ఆఫ్ ఇస్రో అంటారు ఆ ఉద్దేశం ఆ కోణంలో వచ్చారే కానీ ఆయన ఏమి మీడియా కోసం కానీ పబ్లిసిటీ కోసం కానీ ఇలాంటి వాటికి రాలేదు సో అందుకని కుమార్స్వామి గారి కామెంట్ మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అది పొలిటికల్ కామెంట్స్ అండి పొలిటికల్ కామెంట్స్ వేరు ఇక్కడ వాస్తవంగా జరిగేది వేరు కాబట్టి ఇది వాస్తవం విక్రమ్ ల్యాండర్ ల్యాండ్ అవడానికి ముందు తర్వాత కూడా తీసిన ఫోటోల్ని నాసా వాళ్ళు మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని ఒక ప్రచారం అయితే జరుగుతుంది ఇది పాసిబిలిటీ అంటారా జరిగింది నాసా మనలాగే చంద్రాయన్ టూ మనకి ఎలా ఉందో వాళ్ళకి ఒక మిషన్ ఉందండి మూన్ చుట్టూ తిరిగే మిషన్ ఓకే ఆ మిషన్ ద్వారా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చంద్రాయన్ టూ యొక్క ఫోటోల్ని తీయగలిగారు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అంటే ఏం లేదు ఇన్ఫర్మేషన్ సమాచారాన్ని ఒకరికొకరికి అందించుకోవటం ఇలా సమాచారాన్ని అందించుకోవటం వల్ల ఏమైందంటే అంటే స్పేస్లో మనం ఇప్పుడిప్పుడే అడుగులు పెడుతున్నాం కాబట్టి అడుగులు వేస్తున్నాం కాబట్టి ఇలా ఒకరికొకరికి సమాచారాన్ని అందించుకోవటం వల్ల ముందు ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు కాకపోయినా ముందు 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 ఎప్పుడైనా అవసరాలు ఉన్నప్పుడు ఒకరికొకరికి సహాయం చేసుకోవడానికి ఇదొక ఇంటర్ రిలేషన్స్ అనేది బిల్డప్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అదొకటి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అది తీయకూడదు అనేది ఏం లేదండి తీయొచ్చు వాళ్ళకు అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు తీసి పంపించారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు షేర్ చేశారు ఆ షేర్ చేయడం వల్ల మనకి ఏదైనా బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు అలాంటి అలా ఆ ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళు పంపించారు అది సాధ్యమవుతుంది పక్కా సాధ్యమవుతుంది అంటే దానికి వ్యవస్థ ఏంటి అంటారు అంటే ఏం లేదు మనకున్న మనకు ఆర్బిటార్ ఎలా అయితే ఉందో వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆర్బిటార్ ఉందండి ఎందుకని మనం వాళ్ళ సహాయం తీసుకోవాల్సి వస్తుందంటే ఇప్పుడు మన ఆర్బిటార్ ఉందో కదా అండి మీకు మీరు అడగచ్చు మన ఆర్బిటార్ ఉందో కదా ఎందుకు వాళ్ళ సహాయం మన ఆర్బిటార్ ఉందండి మన ఆర్బిటార్ని కొంచెం దాని యొక్క కక్షను తగ్గించి మన ఫోటోలు తీయవచ్చు కానీ మన ఆర్బిటార్ కక్షను తగ్గించామనుకోండి జీవితకాలం తగ్గిపోతుంది ఆర్బిటార్ యొక్క జీవితకాలం తగ్గిపోతుంది ఓకే అదొక ప్రాబ్లం ఉంది అదే నాసా వాళ్ళు అయితే వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏంటంటే అదే ఆర్బిట్లో కొంచెం దగ్గరగా తిరుగుతూ ఉంది కాబట్టి మనకన్నా మెరుగ్గా పిక్చర్స్ తీయగలదు అసలు ఏం జరిగింది వాస్తవంగా ఏం జరిగింది అనేది మనకు క్లియర్గా తెలుసుతుంది అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళు హెల్ప్ తీసుకోవటం జరుగుతుంది ఓకే ఓకే అలాగే ఇస్రో వాళ్ళు ఏది స్టార్ట్ చేసినా కూడా ముందుగా తిరుపతిలో పూజలు చేయడం జరుగుతుంది అసలు శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం అంటారు మరి పూజలు దేనికి జనరల్గా ఇది ఇది కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చనే ఇక్కడ ఏంటంటే అండి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది దేవుణ్ణి నమ్మొద్దు అని అంటారు ఓకేనా కానీ మనకున్న నమ్మకాలు శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానం రాకముందు నుంచే ఉన్నాయి అది ఒక నమ్మకంగా చూడాలి దేవుడికి దగ్గరికి వెళ్ళటం అనేది ఒక నమ్మకం మనం చేసిన పని ఎంత పక్కాగా చేసామని చెప్పేసి అదొక కొలమానంగా తెలుపుతూ ఉంటుంది మనకి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తాం దండం పెట్టుకోవటం అని అంటే కష్టపడితేనే అలా వెళ్ళి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని దేవుడి దగ్గర దండం పెట్టుకుంటాం అండి ఆ కష్టం కూడా అక్కడ తెలుస్తూ ఉంటుంది మనం మనం చేసే భక్తిలో ఓకేనా అది ఆ కోణంలో చూడాలి కానీ దీనికి దానికి కనెక్షన్ ఏమి చేయకుండా వెళ్ళి దేవుడి దగ్గర దండం పెట్టడం కాకుండా కాకుండా మనం కృషి చేసిన తర్వాత కాబట్టి ఒక ఫలితాన్ని ఒక నమ్మకం అంటే కంప్లీట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం చేయాల్సిన ఎన్ని చేసామన్న ఒక ఉద్దేశం తప్పితే అక్కడ దానికి దీనికి సంబంధం లేదు ఓకే సో చంద్రయాన్ టూ ముగిసిన అధ్యయనం అనుకోవాలా లేకపోతే ఇంకేదైనా హోప్ ఉంది అంటారా టెన్ డేస్ మనకి పది రోజుల కాల వ్యవధి ఉంది ఆ టెన్ డేస్ లో చంద్రాయన్ టు ల్యాండర్ కనుక మనం నిద్ర లేపగలిగితే మనం సక్సెస్ అయ్యి అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా సక్సెస్ అయినట్టే ఓకే అది అవే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయండి సో ఇస్రో ఇంకా ఎటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలనుకుంటుంది ఈ టెన్ డేస్లో అంటే ఇప్పుడున్న మనకున్న ఆప్షన్స్ అన్నింటినీ వాళ్ళు యూస్ చేస్తున్నారు హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియో వేవ్స్ని పంపించడం కానీ వేరే వేరే ఛానల్స్ ద్వారా మనమే మన మనకున్న ఆర్బిటార్ ద్వారా 
మనకున్న ఛానల్స్ని మనం ట్రై చేస్తూ ఉన్నాం అన్నీ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ డైరెక్షన్లో అన్ని రకాలుగా మనం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం అందుకే మీరు అన్నారు కదండి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు అని ఇలాంటి సమయాల్లో దేవుడు ఏమన్నా వన్ పర్సెంట్ హెల్ప్ చేస్తారన్న ఒక్క ఉద్దేశంతో చంద్రయాన్ టూతో తెగిపోయిన లింక్ని ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది మళ్ళీ యాంటీనాసని నాసా వాళ్ళకి ఈ డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ కింద హై పవర్డ్ యాంటీనాస్ ఉంది ఈ హై పవర్డ్ యాంటీనాస్ ద్వారా ఏంటంటే మనకి ఏదైనా కానీ అంటే ఒక మనిషి కోమాలోకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఒక మనిషి ఏదైనా ఇబ్బంది అయ్యి కదలలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మనం మామూలుగా ఎలక్ట్రికల్ షాక్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ల్యాండర్ చంద్రయాన్ టు ల్యాండర్ ఆ పరిస్థితిలో ఉంది దానికి ఒక షాక్ ఇవ్వాలి ఒక షాక్ ఇస్తే లేచి కూర్చున్నది ఆ కూర్చోడానికి మనకి హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియేషన్స్ పంపించాలి దానికి హై పవర్డ్ యాంటీనాస్ కావాలి ఆ యాంటీనాస్ని మనం యూ యూజ్ చేసి కనెక్షన్ని రీబిల్డ్ చేయడానికి మన ప్రయత్నాలు మనం చేస్తూ ఉన్నాం అంటే మనం పాజిటివ్ ఎంత ఆలోచిస్తామో నెగిటివ్ కూడా అంత ఆలోచించాలి అంటారు సో ఒక అడుగు ముందుగా అంటే నా అభిప్రాయం అని కాదు ఒకవేళ మనం చంద్రయాన్ టూ బై ఛాన్స్ ఏమైనా ఫెయిల్ అయితే ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం తీసుకోవచ్చు ఏ విధంగా మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ది స్టార్ట్ చేయొచ్చు చాలామందికి ఉన్న అపోహలు ఏంటంటే చంద్రయాన్ టూ ఫెయిల్ అయింది ఇంత ఖర్చు పెట్టారు ఇంక ఇస్రోకి బడ్జెట్ ఇవ్వరు ఇంకా ఇస్రో ఒక ఇస్రో ఎంప్లాయీస్ యొక్క శాలరీస్ తగ్గించి పడేస్తున్నారు ఇలాంటి అపోహలు చాలా చాలా ఉన్నాయి చాలామంది అపోహలు ఉన్నాయి చాలామంది ఇలాంటి డౌట్స్ కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు ఇస్ చంద్రాయన్ టూ అనేది ఇస్రో చేపట్టే అనేక రకాలైన ప్రాజెక్టులు ఇది ఒక ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే ఇంతకన్నా పది రేట్లు ఎక్కువ ఉన్న ప్రాజెక్టులను ఆల్రెడీ మనం ఇస్రో ఇస్రో ద్వారా ఆపరేషన్లో పెట్టాం పదివేల కోట్ల బడ్జెట్తో తయారు చేస్తున్న ప్రాజెక్టులు కూడా ఉన్నాయి ఇంతటితో అయిపోయి ఆగిపోతుంది ఇస్రో యొక్క పురోగతి ఆగిపోతుందని కోవటం అనేది ఒక మూఢ నమ్మకం ఇంతకంటే ఎంత పాపులారిటీ వచ్చి ఎంత వెనక్కి ఎన్ని ఎన్ని స్టెప్పులు బ్యాక్ వేస్తున్నామో అన్ని స్టెప్పులు ఫార్వర్డ్ ఇస్రో వేయడానికి రెడీగా ఉంది ఇంకా మన సౌర కుటుంబంలో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ అన్ని గ్రహాలకు సూర్యుడితో కలిపి సూర్యుడితో కలిపి అన్ని గ్రహాలకు మనం ఆల్రెడీ మిషన్లు తయారు చేసాం అవి అన్ని ప్రయోగ దశలో ఉన్నాయి ప్రయోగ దశలు దాటి లాంచింగ్ స్టేజ్కి వచ్చేసింది అండ్ ఇది ఈ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఒక చిన్న కంటిలో నలక లాంటిది అనమాట అది పెద్ద పెద్దగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు మనకి Hi this is Anand Devakunda please subscribe to Mirror TV Hi everybody this is Tarun please subscribe to Mirror TV Hi this is Arya please subscribe to Mirror TV Namaskaram andi nenu Mishivatmika Rajshekar please subscribe to Mirror TV